Ang topic natin ngayon ay nirequest ng ating kaibigan na taga-subaybay na si Mundel Evangelista at ang kanyang tanong ay kung gaano kalakas ang mga bagong in-order ng Philippine Navy ng mga offshore patrol diesel at mga Corvette na gawa ng Hyundai Heavy Industry na South Korea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, unahin natin sa pagtalakay ang tungkol sa mga offshore patrol diesel. Ang Philippine Navy ay umaasa na may deliver sa taong 2024 ang unang batch sa anim na offshore patrol diesel na kasalukuyang ginawa ng Hyundai Heavy Industry ng South Korea. Ang Department of National Defense ay pumipirma ng kontrata kasama ang South Korean shipbuilders na Hyundai Heavy Industry noong June 27, 2022. Ang mga barko na ito ay hindi pa pinapangalanan at ang construction nito ay nag-umpisa na noong 2022 o noong nakarang taon. Ang plano sa pag-procure ng anim na mga bagong next generation offshore patrol diesel ay kasama pa ito sa Horizon 2 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may proposed budget na abot sa 30 billion peso or 555 million US dollar. Ito ay inaprobahan ni dating President Rodrigo Duterte noong 2018. At sa panahon ng free procurement and development sa naturang mga barko, ang Technical Working Group ng Philippine Navy ay naka-assign sa naturang project ay kanilang ginagamit ang kanilang karanasan sa pagtutukoy sa paggawa ng mga barko gaya ng Jose Rizal Class Frigates na kung saan marami silang aral na nakukuha mula sa project at developments at construction sa nasabing frigates noong 2016 to 2020. Base sa impormasyon at development ng construction sa nasabing mga frigates noong 2016 at 2020 ay mas maliit ito at mas less equip at mas kakaunti ang weapons nito kumpara sa mga frigates at corvette dahil dinidesign ito na gagamitin lamang for low and medium intensity conflict and peacetime operation. Ang mga bagong observatory diesel ay nakabase sa Hyundai Heavy Industry It's DP2400 Corvette design. Ang mga offshore patrol diesel ay mayroon din siya mga hangar para sa helicopters at helicopters landing deck at may rear ramp rigid hull inflatable boats at ang kanya sensors ay mas magaganda pa kaysa ginamit ng mga combat management system ng Jose Rizal class frigates. Mayroon itong 2-day air surface search and radar system at secondary surface search navigation system at mayroon itong fire control radar at electro-optical tracking system at radar electronic support measure system at radio direction finder or RDF ngunit wala itong sonar system ang weapon system naman ng mga bagong offshore patrol diesel ay mayroon itong auto milara 76mm super rapid naval gun ganito rin ang ginagamit ng ilang mga barko ng Philippine Navy at mayroon itong dalawang 30mm secondary naval gun na maaaring gagamitan ito ng Asilsan Smash MSI Defense DS-30 o di kaya ang Rafael Typhoon or BEE system ang gagamitin at mayroon pa itong dalawang manually operated 12.7mm heavy machine gun ang mga offshore patrol diesel na ito ay walang kasamang mga missiles ngunit mayroon itong salpakan o lagyanan o launcher ng mga missiles ang Philippine Navy ay bibili pa ng mga anti-ship missiles at mga short-range air-to-air missiles gaya ng MBD Sinbad. Pero sa tingin ko matatagalan pa ito na ma-instula ng mga missiles dahil magkakanbas pa ang Philippine Navy, maghahanap pa sila kung saan sila makatipid. Kaya siguro kuites muna ang ilalagay nito. Ang mga bagong offshore patrol diesel ay mayroon itong dalawang triple lightweight anti-submarine torpedo launcher. At ang mga bagong offshore diesel ay may bigat ito na 2,200 tons. Mas magaan ito kumpara sa 2,600 tons na Jose Rizal class frigate. At mayroon itong haba na abot sa 97 meters kumpara sa 107 meters ng Jose Rizal class frigate. At mayroon itong maximum speed na abot sa 22 knots. Mas mabagal ito kumpara sa Jose Rizal class frigate na abot ng 25 knots. At may range ito na abot hanggang 10,200 km. Mas mataas ito kumpara sa range ng Jose Rizal class frigate na mayroon lamang 8,300 km. Noong una ay ang Austal Cebu sana ang gustong gagawa nito ng mga offshore patrol diesel para sa Philippine Navy. 
At mayroon na nga silang ginawang blueprint o design ang Austal Cebu nung may signal na na galing kay President Rodrigo Duterte na umpisahan na ang project na ito, biglang tinaas ng presyo ang ino-offer ng Austal Cebu kaya ni-reject ang design nito ng Austal at ang nanalo sa bidding ay simple ang Hyundai Heavy Industry ang suke ng Philippine Navy. At marami ding nag offer sa Philippine Navy para sa offshore patrol diesel acquisition. Pagkatapos na reject ang proposal ng Austal Cebu, gaya halimbawa ng Turkey Aspat, ang Thailand Bangkok, ang tinatawag na Dick Company, ang Prince Naval Group ng France, ang Dutch Damien Group, ang Indian Goa Shipyards at siyempre ang kontrata ay napunta sa Hyundai Heavy Industry. Suki ito ng Philippine Navy. Ang Philippine Navy ay nagpagawa rin ng dalawang bagong Corvette sa ilalim ng Corvette Acquisition Project under the revise of the Armed Process Modernization Program Horizon 2. Ang gagawa para sa dalawang Corvettes ay ang Hyundai Heavy Industry. Ang Philippine Navy ay pumipirma ng kontrata noong 2021 kasama ang Hyundai Heavy Industry at sa budget na nagkalaga ng 20 billion peso or 550 million US dollar, ang project na ito ay nagprobahan ni dating President Rodrigo Duterte noong June 2018. Ang Corvette ay nakabase sa HDC 3100 design. Ang dalawang Corvettes na ito ay mayroong improved na CMS o Combust Management System kumpara sa Jose Rizal Class Frigates at ginagamitan ito ng ISA 3D Air Surface Search Radar System. Ang Jose Rizal Class Frigates kasi ay hindi ito ginagamitan o non-ISA system ang ginagamit nito kaya mahinang klase ang CMS nito e eh, paano pinapalitan kasi ang original na CMS pinakialaman kasi ng mga powerful na politiko Siguro gustong kumita, kaya yun ang nangyari, ang Jose Rizal Class Frigates ay ginagamita na lang ng combat management system na parang binili sa Kiapo. At mayroon din secondary surface navigation radar system, ang mga bagong Corvettes at mayroon itong fire control radar o FCR at electro-optical tracking system at radar electronic support measure system at hole mounted sonar. Ang weapons naman ng dalawang Corvettes ay ang Auto Milara 76mm Super Rapid Naval Gun at mayroong dalawang 30mm Secondary Gun na nakabase sa Close-In Weapon System at mayroong pa itong apat na Manually Operated Machine Gun Ang dalawang Corvettes ay mayroong dalawa na Quadrupole Missiles Lancer para sa Medium Range Anti-Ship Missiles at mayroong itong 16-cell Vertical Lancer System para sa Short and Medium Range Surface to Air Missiles Ibig sabihin, kompleto ito sa mga missile lancer pero bahala na ang Pilipin Navy maghanap kung anong brand ng missiles ang bibilhin. At sana ngayon pa lang ay bibili na o mag-procure na ang Pilipin Navy ng mga surface air missiles at mga anti-ship missiles para pag nandyan na ang mga bagong corvettes ay install na kaagad ang mga missiles kasi pag-aabot pa ng dalawa o tatlong taon, bago makabili ng missiles, eh anong ilalagay mo sa mga missile lancer? Kuitis na lang. Ang dalawang Corvette ay may haba na 116 meters. Mas mahaba ito kaysa Jose Rizal Class Frigates na mayroon lamang 107 meters. At ang bigat nito ay maabot sa 3,100 ton. Mas mabigat kumpara sa Jose Rizal Class Frigates na may bigat na 2,600 ton lamang. Pero ang speed at range nito ay kapariho lang ng Jose Rizal Class Frigates. At marami ding mga nag o ng kanilang barko para sa Philippine Navy para sa Corvette Project. Halimbawa, ang Turkey ay nag o din ang Turkey Aspat Ship Building at pati na ang Israel Shipyards at ang Germany Tyson Crop Marine System kasama na ang France Naval Group, ang Dutch Ship Builder na Diamond Group at siyempre ang kontrata ay nakuha ng ating suke na Hyundai Heavy Industry. Hanggang sa susunod, maraming salamat.